Fala galerinha do Rio Sub Games aí galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comente e vamos ver as habilidades aqui de Goku da Atena. Não sei se vocês já estão sabendo, mas está totalmente em português. Enquanto eu passo essas habilidades aqui, galera, eu vou dar um recado importante, tá? Aparentemente o Toshi teve uma iniciativa muito boa, tá? Depois da decepção do Review and Stuff hoje, que nós vamos comentar o que, que aconteceu aí, porque foi realmente muito perturbador aí. É, deu muitos problemas aí na comunidade por causa do que o Toshi fez Vamos falar mais disso no próximo vídeo Porque realmente o pessoal ficou furioso com o Tio Toshi aí Parece que não foi uma boa opção para ele aí, tá? Bem galera, o Goku da Atena aqui tá bem forte, apesar de tudo, tá? Então, é, quanto a isso não tenho o que falar Mas galera, vamos falar do que aconteceu na PVP, galera Aparentemente o Tio Toshi foi muito sábio nessa parte Eu tenho que parabenizar ele Muitas pessoas que estavam usando o hack, algumas, tá, dizem que não, mas eu não sei, mas muitos que estavam usando o hack perderam o rank, tá, e desceram para ranks baixos e outros foram banidos, tá. Eu até assustei quando eu entrei na PVP, porque eu tava entre os 6 mil, 7 mil primeiro lá, aí de repente quando eu olhei, entrei lá, puff, eu tava entre os 5 eu falei, caramba, cara, como que eu subi de rank assim, sendo que hoje eu nem joguei? Aí eu fui dar uma pesquisada ali com meu amigo, ele mandou algumas coisas ali do que tá acontecendo na comunidade e havia muitas reclamações que o pessoal tava falando que tinha sido banido, tinha perdido o rank. Um inscrito meu até comentou isso aqui e eu falei, cara, deve ter sido um caso isolado, mas a, a PVP nem atualizou e já teve banimento ou, ou, cai, ou caiu o rank. Mas não, galera, aparentemente o Toshi, antes mesmo da PVP atualizar, já baixou o rank de muitas pessoas, tá? Olha que bom isso no Goku, vamos falar rapidinho aqui, ó. E olha que bom isso no Goku da Atena. 130% de dano infligido e 70% de redução de dano, ou seja, o que o Brolin Devastador tem de fraco na defesa, ele tem de forte. O Goku da Atena veio com a força que estava sendo colocada nos Ultras, tá? E nos novos personagens antes do aniversário. Então ele tá bom de defesa e está extremamente forte de ataque, tá? Então assim, Tocha pelo, mano. Porque 130% de dano infligido que não pode ser cancelado é dano pra caramba, velho. Mais 90% de dano infligido aqui, como vocês podem ver. Tá forte pra cacete esse camarada. Então sim, galera, eu quero dar conselho se algum de vocês... Não tô falando que vocês estão usando, mas se alguém estiver usando hack ou qualquer tipo de lag aí, melhor nem continuar jogando, porque muitas contas vão ser banidas amanhã, tá? Segundo eu tava vendo lá. Aparentemente algumas vão só tomar... É... Apenas um esporro, por assim dizer, ou uma advertência. O que, que é essa advertência, RD? Vai cair de rank. Ou seja, as gemas que o pessoal estava contando que vai ganhar da PVP serão negadas. Galera, o Toshi está com uma tolerância zero de hack e lag intencional. E se você tiver lag que não seja intencional, estiver dando lag, ainda assim o Toshi está com a tolerância zero, tá? Então toma cuidado para não perder uma conta com... Já pensou uma conta louca? Você tá aí com Carnificina, o Imperador, o Eclipse Solar, ou seja, Godita, Godita Super Saiyajin 4 Ultra, Goku e Vegeta Switch Vegito, Goku e Vegeta Switch Godita, vários outros personagens difíceis de pegar e você perder essa conta por causa de trapaça não vale a pena, tá? Bem, essas são as notícias, eu tô abismado com a força do Goku da Atena aqui, tá? Ele foi uma decepção grande, mas... Nossa, mano do céu, velho, é um amarelinho que tá no nível de força ali dos mais fortes, tá? Tá equiparado ali com o Eclipse Solar, que no caso é o Goku e Vegeta Switch Godita. Tá forte, mano, tá forte. E é isso, cuidado com a sua conta... Tolerância zero para trapaças no Legends agora, hein?